妈，你干什么呀？鬼鬼祟祟的，吓死我了！什么鬼鬼祟祟的？下次啊，不许和妈这么说话。好，妈，你有什么事快说，我还等着出去呢。你上哪儿去啊？是不是去汪家呀？我才不去汪家呢。我知道啊，汪家的伯娘不喜欢我，我干嘛自己送上门呢？我又不是嫁不出去。不许胡说，啊，潇潇。哎呀，妈，就别跟着操心了啊。哎，上次汪家的少爷。不是来找你了吗？对了，妈，先不说了，我出去一下啊。哎，潇潇，潇潇，你去哪儿啊？哎，小姐，我送你。没你事，我叫黄包车。哎，小包，哎，停停停，停，到了，给你钱，谢谢。王少爷，您来了。小姐在吗？小姐出去有一会儿了。哦，要不王少爷您先里边坐。啊，不了，那我就不进去了。王少爷您慢走。谢谢谢谢，白小姐，白小姐，您这一身真是光彩照人呐。怎么样，中午要和小店用餐？人家要一个电话就是了，何必劳您大驾亲自跑一趟呢？那个姓邵的师傅在吗？哎，在在在，我带进去，请请请，请。哈哈哈哈哈！哎，请。你，邵师傅，好功夫啊！哎哎，这个，我我我我，怎么？邵师傅不欢迎我来啊？何以见得我不欢迎你？啊，白小姐别在意啊。邵师傅，你一个大男人，怎么连一句客气话都不会说啊？啊欢迎白小姐大驾光临。我妨碍你了。赵师傅，你怎么总不理我呀？听说你是从徽州来的。我听说呀，徽州是个好地方，青山绿水，带把粉墙，人称世外桃源呢。我们家那儿人多地少，很穷。那，你是因为穷，才来杭州的吗？气成这样，是佳琪吗？佳琪，就他，他能气到我就好了。那是谁呀、啊？哎，这孩子，哎，小乔，哎，哎呀，坐下，坐下。妈，大富贵酒楼的厨子你见过吧？看起来啊，真的和别的地方的厨子不一样。真有风度，厨子能有什么风度啊？你不懂，我是不懂
，那厨子不就是厨子吗？不就是给别人做菜的吗？妈，你可千万别小瞧了厨子，这厨子的祖师爷啊，可是宰相呢，是吗？那我还是头一回听说。妈，这个呀，你就不懂了。这厨子的学问可大呢，大学里叶先生就跟我们说过，治大国如烹小鲜，就是拿厨师做菜的道理来比喻治国之道呢。你是越说越糊涂了。不过我懂，厨子整天整年的在油里、雾里、烟里又熏又烤又蒸的，是苦活、累活、醉活，这叫舍得自身苦，为了助人香。妈，你要是记住这个道理。你就会觉得做厨子挺好。我还是不明白，你怎么老是厨子厨子的呀？妈，你觉得王佳琪和邵文清比起来，谁更有气质？气质我不懂，我就觉得佳琪好。佳琪有什么好的？唯唯诺诺、畏畏缩缩的，假假惺惺的，还从日本回来的呢。我看他就是窝囊。潇潇啊，我们和汪家结亲，这是铁定的。再说了。汪家他还高攀我们呢，他攀他的，我喜欢的人，自有我的标准。你有什么标准？爹娘的标准就是你的标准。妈，又来了。哎，我问你啊，你们不是约好了吗？他怎么能失约呢？来来，儿子。潇潇可能临时有事。嗯，太少调教了。那天在大富贵酒楼，你瞧他那做派。我实在是受不了了，老爷，我告诉你，潇潇啊，看着是一朵花，娶过来啊，就是一花瓶。娘，干嘛这么说潇潇啊？除了潇潇，我谁也不娶。我说你一个妇道人家，你懂什么呀？那个白家的家世和背景，在江浙两省的政坛上，非一般人家可比。这样的媳妇儿，你还挑三拣四的？我说你是不是越来越糊涂了？你少一口一个媳妇儿啊！佳琪，我告诉你。你要今天娶了潇潇，我明天就把你们轰出去。娘，你干嘛生这个气嘛？儿子看好的人错不了，就错了。嗯，嗯嗯哎，行了。哎，老板，嗯，这白府那个上大学的丫头，三天两头的往这儿跑，嗯，她是不是看上那个姓邵的了？哦，对呀、啊，白府那个丫头，看她那眼神都痴呆着了，<笑>肯定是有这劲儿了。那个姓邵的，哎，可姓邵的这个师傅，像木头一样，一点也不动心呐、啊。我说这么个死木疙瘩，除了菜做得好，他指的什么？一块大洋，哎，好。他指什么？让白大小姐神魂颠倒的。爸爸妈妈担心的事情。终于发生了，我爱上了一个人，他叫邵文清，是徽馆里的一个大厨。我知道，爱一个人不容易，爱上他更不容易。虽然眼前有重重的险阻，有不尽的风雨，有坎坷荆棘，可因为爱上他，我决定。要把自己的一生都交给他，我不怕他一无所有，不怕他贫穷，也不嫌弃他的出身贫贱。秦师傅，秦师傅，哎呀，王师傅，那个、啊、东西放哪儿啊？啊，秦师傅早就不在大富贵了，啊，可是很久没见你了、啊。哎呀，干别的赔个底儿掉嘛、啊，还是干老本行了。哎、啊。啊齐师傅不在了，后边谁主厨啊？啊，邵师傅。哦，那个桂婶说了，得让后边给顾顾木。啊，那也得邵师傅。哦，我给你叫人去啊。哦，邵师傅，您出来一下。哎，哎呦，这位仁兄贵姓？哦，免贵姓赵啊，别人都叫我狗欢。那狗欢师傅，咱们一样一样验验货吧。不一样一样验，还两样两样验。十鸡，十耳，十斑鱼。
一样都不能收。哎，我以前就这么送的，怎么就不能收呢？齐师傅都收了。齐师傅是齐师傅，我是我。你，你谁呀、啊？我跟你说，我们家给姚老板送山货的时候，那是从我老子开始的。那时候你还在娘肚子里转筋呢。哎，换，换，邵师傅，后堂总管，你怎么这样和邵师傅说话呢？总领后堂怎么了？我就这么和他说话了。你的东西不行还这么横，这是石斑鱼吗？这不就是石斑鱼吗？石斑鱼，是是石斑鱼，我以前就这么送的。石斑鱼身上有条纹，所以才叫石斑鱼。它有吗？石斑鱼还有花纹，我没听说过。以前送的时候也没人告诉我。对，这不能怨你，我告诉你。石斑鱼生长在什么地方？新安江的上游。沙质河道，水要深。这种鱼有个特点，长不大，长得又慢，最多二两。看看你的鱼，得有半斤吧？那那那我哪知道啊？哎，再看看你这个石鸡，这是石鸡啊？石鸡，这也不是石鸡，徽州的石鸡，生长在高山峡谷地带的水系山洞中，它跟蛇生活在一起，肉质鲜嫩，最重能长到两斤多。你这也很正宗啊，田鸡，田里逮的吧？不是，我我是在田里抓的。那。那蛇儿呢？哎，你看，这就更不对了。这是木耳，狗焕，木耳，蛇儿是我们徽州的特产，生长在悬崖峭壁上，经过风吹日晒、严寒冰冻，吸纳日月之精华，才成为耳类的极品、精品、上品。就拿我们冀西的百丈崖来说吧，五年采一次，最多采八百斤。你送来的能是石耳吗？这也不是，那也不是的。我不跟你说了，找你们老板去。你找谁都没用。哎，邵师傅，别生气，别跟他一般见识，千万别生气啊！您拿好，哎，谢谢啊。哎，姚老板，我走了。把钱放好，赶紧回家，别乱去什么地方，当心让人把钱抢去。哦，放心吧，姚老板。我不会白白把钱送到窑子里去、嗯，我没那么傻、嗯。呃，姚老板，那下回还送吗？送，照送。记着，不要隔夜，当天就送回来，免得不新鲜啊。哦，哎，姚老板，那邵师傅那儿，邵师傅那儿你就不用管了。哦，那谢谢姚老板。嗯、大先生，咱们店里进的货不正宗啊，你这么给狗欢结账，不太好吧？怎么不太好了？文清啊。没有我的话，大先生也不能给狗欢结账。别为这点事儿在这嚷嚷，这不是小事啊！哎呀，行了行了，有话这边说。来来来，坐下吧，坐。姚老板，会馆经营要以诚信为本，所用石料必须要货真价实。怎么不货真价实啊？那我就有什么说什么了。嗯，这个狗欢啊，他用田鸡冒充石鸡，用木耳冒充石耳。用身条子冒充石斑鱼，这太离谱了。邵师傅，我入行比你早，虽然我不是做后厨的，但是我一直做的都是徽州的生意。我知道做生意要以诚信为本，但是你算算，如果这三十都从徽州的山里进，那成本是多少啊？这不知道。杭州不比徽州。在徽州做生意，成本要低得多。可是，在杭州开馆子，山重水复，路途迢迢，哪一样东西进来，都得要翻上几番呢。邵师傅，你想想，这还能有赚头吗？没有赚头，也不能以次充好，欺瞒顾客呀。哎呀，城里的客人懂什么呀？他们哪知道田鸡和石鸡的区别？姚老板，生意不能这么做吧？哎呀。哪一家开馆子的还没有一件两件这样的事儿？如果都像邵师傅这样事事较真儿，那我这馆子还开得下去吗？那照你的意思说，不以次充好，以假乱真，欺瞒顾客，店就开不下去了。你看，话不能这么说呀、啊！啊，我不是说开馆子就一定要欺瞒顾客，我不是跟你说了吗？杭州不比徽州，徽州和杭州不一样。怎么不一样？不都是徽菜馆吗？哎呀，说了你也不懂，以后你就长好你的勺。其他的，你不用管
今天就一件事儿，我宣布，邵文清邵师傅，从今天开始升为主厨。好，好，好，好，好，好。以我个人之短见，做菜如做人，菜中亦有灵魂，靠的是料理人用心的程度，才能传导品尝的时刻。所以，一个菜的高低，不单单在于它的技巧。主要是料理人用心和他用心的纯度。菜做好了，不见得就能做好人；但是人做好了，才能做好菜。邵主厨就是我们的楷模。好好好好好好，下面请邵主厨说两句。姚老板该说的都说了，我就一句话：好好做人，好好做菜，使我们大富贵酒楼蒸蒸日上，红红火火。文清哥，你看看，我给你带来什么？你看看，我给你带什么好吃的？再让着我走了。哎，好了好了好了，人家是听说你升做主厨了，所以特地带些东西来看你。那行，东西留下你走吧，我还忙着呢。好，我走。嗯师傅，来杭州一年有余，上次给您捎信过去，一直没有回复，不知收到没有？不知您老身体如何？我在大富贵酒楼已升为主厨，将不悔师傅的教导，尽心尽力发扬慧才。杭州不比徽州，在这里的菜馆，诚信有一种危机。师傅办的，我是爷爷，必须我来办，啊！哎，哦，嗯。
，师傅，呃，您看，这酒菜也齐了，人也齐了，您老说两句，咱开席吧。嗯，好。今天是我孙女小玲一岁的生日，我这当爷爷的高兴，那我就祝我的孙女儿高高兴兴、快快乐乐、没病没灾、欢蹦乱跳。师傅，这什么祝福词啊？我祝我孙女儿快快乐乐、高高兴兴，在爹娘身边。蹦蹦跳跳，没病没灾，不好吗？好，好，好，好，好。我们这里有香丝鸡、芙蓉卷儿、炸扣肉、烤大虾、瘦味笋、菊花锅、清蒸石鸡。哎哎，好了好了，我听说啊，徽菜馆的石鸡可是很难吃到的。你呢，给我来个十二炖石鸡，再给我来个净肉菜。来净肉菜？对，净肉菜有剥皮大烤。好，就来个剥皮大烤。好了，赵师傅，十二炖石鸡。把大先生叫来。哎，这算我不做，我跟老板说。哎，你是掌勺的，你不做谁做呀？谁爱做谁做，我是不做。我这姓邵的，你感觉你你自己有本事是吧？你想怎么着就怎么着是吧？啊，照我的单子来，要不你就别干了。不干就不干，叫谁呢你？邵师傅，邵师傅，哎呀，都不是为了个人的事，何必呢？不就是抱一刀的徒弟吗？有什么了不起的？我没什么了不起的，但这菜我不做。怎么了？怎么了？哎，老板，正好你来了，你给我评评这个理。我下的单子他不接，我还没说他一句呢，他就解围裙不干了。你这……嗯，赵师傅，这就是你的不是了。不管什么事情，都要有个里外亲疏、远近厚薄。像你这样。不管三亲二十一，把客人搁在外头，这有点不合规矩。赵师傅，十二顿时间好了吗？客人等急了。谁来做谁做吧。哎，赵师傅，哎哎，我来我来我来，掌柜的，哎，您回吧。十七十二，哎，好，哎，来来来来来来来来来来来来来来来，先生，您的十二顿时间，哎，您慢用。伙计，哎，过来。先生，有什么吩咐？你这是时机吗？这个是十二吗？先生。
你不能信口开河啊！我信口开河？小伙计，你年龄不大，倒打一耙的本事还不小，把你们掌柜的叫来。你，快去！来，大家看啊，假的时机。十二也是假的。哎呀，客官，我是这儿的老板，有话好说啊。老板啊，这是时机吗？嗯，这大家请看。嗯，老板说，这是时机吗？你说这不是时机，就不是时机了，啊？我大富贵酒楼向来是货真价实，诚信待客，不能凭你一句话就把我这金字招牌给砸了吧？啊，这还用我砸你的招牌吗？你自己就砸自己的招牌了。您听好了，什么是时机？真正的时机，背部呈黑褐色，全身布满疙瘩，腹部滑白，形似田鸡，但它不是田鸡。你拿着一文不值的田鸡，冒充徽州的时机，还用我砸你招牌吗？你，你太会强词夺理了！我强词夺理，怕是老板理亏了吧？你这个也不是十二啊，真正的十二是什么样的？不用我一句一句的告诉你，都是假的。这个馆子以后咱们都别来了。哎，就是啊，这菜都是假的，都是假的。这来了，来人，快来人！把这个穷小子从店里给我架出去！放手，放手，放开！我是记者。都别乱，冷静下，冷静下，有什么话好好说。他是谁啊？我是做这道菜的师傅。是这样的，单子下来的时候时机正好没有了，又比较着急，我就用田鸡代替。这样先生别生气，我给您鞠躬赔不是了。哎，你别这样，时机没有了，十二也没有了吗？你拿这样的话来搪塞我们，你们说说得过去吗？说得过去。对不起，我这个是不是也是假的？还有这个，这个也是假的。全是假的！你这个吃里扒外的东西！滚！滚！滚！杨老板，你不用赶，我会走。我早就跟你说过，别人砸自己的牌子不容易，自己砸自己的牌子很容易。滚！都是假的，根本没法吃，以后不来了，不来了，你出来吧，咱们以后都不来了。朋友，哎，你怎么还没走？杨林，钱江报记者，真是幸会啊！幸会，你害得我丢了饭碗。你要干什么？没事，想跟你交个朋友。你怎么那么肯定我愿意跟你交朋友？找个地方坐坐吧。哎呀，这这这这这好了！我们大富贵酒楼昨天发生了一件不愉快的事。我告诉你们，你们都要维护好大富贵，维护好大富贵就等于维护好你们的饭碗。别跟那邵师傅学。不过呢，邵师傅也不是一点道理没有，可他就是不会通融，不会变通。你们都要学会变通，这样才能团结一心。让大富贵贵客迎门。哎，老板，老板，昨天的事情让人给捅到报纸上去了。你说大富贵酒楼木耳卖出十二家，以假乱真，时机原来就是田鸡，说咱们骗人。这个报馆，我跟你没完。就是昨天来吃饭那个记者写的，我不管他什么记者不记者，我只要跟报馆算账，跟他算账，跟报馆算账，算账，我要跟他。姓邵的，姓邵的，你把我坑死了啊！姓邵的
，你真把我坑死了。那你现在事儿，我就交给你了。这事儿，我一定会想办法的。哎，那就拜托了。杨先生，哎呀，你看，文清啊，就这脾气，现在工作没了，连个住的地方都没有。这样，我再报馆熟人多，这事儿交给我吧。哦，那好好，那太好了。老人家您放心。哎，那行，那我先走了。哎。呃，拜托了啊！开除了？嗯，谁被开除了？啊，大富贵酒楼给邵文清开除了，因为他拒绝假货。啊，妈，你看，吃饭吧。我支持邵文清，谁愿意与奸商为伙？这做的太过火了。谁过火了？当然是大富贵酒楼的姚老板了。邵文清啊，做的对，要是都以假乱真，我们吃着还蒙在鼓里呢。邵文清做的是对。把工作给辞了，那不就失业了吗？你们先吃，我出去一下。嗯。哎，小肖，你还没吃完呢，干嘛去啊？哎，这一点点小事儿就把人家得罪，啊？文清啊，你说，嘿、哎，多不值得呀、啊！在杭州城里找点事情，那么容易？这不是小事，跟这种没有信誉的人，我没法做。杭州城这么大，我这要不是舒田给咱们找住的地方，咱还在大街上呢。哎，文清，要不你给姚老板这个错，他也是在气头上，啊？不可能。得得得，那就再想办法吧。我肯定会找到工作的。哼，但愿如此。哎，饿了吧？我给你弄点吃的。表兄，表兄，表兄啊，今日可好啊？啊？哦，哦，我得谢谢你，谢谢你给我找了个好厨子。怎么会出现这样的事？这新闻纸已经登出来了，你说怎么办？那邵文清出卖了大富贵，不是？你看你，这跟这这跟邵文清有什么关系啊？你想想，那个记者来了就得十几顿时候，恰恰为了这个事儿，我跟邵文清吵了一架，啊？你说怎么这么巧？能那么巧吗？我看邵文清。不是那种心胸狭窄的人，你怎么总是护着他？我护着他干什么呀？我，你要我做什么吧？哎呦，呃，刘先生，有日子没见您了，报上又有什么新闻啊？你看看，啊，用这样的厨子，一不小心，那就麻烦大了。哎呀，这邵文清啊！从徽州来的时候可怜得很，我表兄呢一发善心，就收留了他，还升他为主厨。我呀，是因为咱们都是经营徽馆的，才特来通告一声，可不要再生假的时而时机了，免得上报。啊，谢谢谢谢，记住，千万别上假货。嗯，好，谢谢谢谢谢谢提醒啊。哪个东家敢要你这样的厨师啊？那等于呀、啊，头上顶个炮仗，随时准备挨炸了。怎么能这样呢？一点是非观念都没有
，没关系，明天我再出去试一试，实在不行的话，再想办法呗。其他的都好说，米袋子都空了。你看水影这话说的，有我在能让你饿肚子吗？不是，文清、啊。哎呦，杨先生，杨林，你怎么来了？哎呦，这这怎么说的呢？啊，舒婷啊，他说等的人马上就到。哦，哎呦，这又是米又是肉的，这下又有吃的了。文清啊，你这搬新家了，我们也得喝两口吧？对对对对，那趁舒天来之前，我烧两个菜。哎呦，哎呦你呀、啊，先坐下吧。哎呀，多亏了你们啊，要不我跟文清啊，下顿饭还没着落呢。舒爷。少兄，你的工作啊不用着急，我会帮你想办法的。太谢谢你了。来，先吧。文清，文清，我这今天怎么这么热闹？这叫人气。哎呦，舒婷，文清，你看，谁来了？文清哥，白小姐，你怎么也来了？别白小姐白小姐的，叫我潇潇不行吗？别叫白小姐叫身份了，叫潇潇。潇潇你好。哎，这才听着顺耳。就是，让我看看你这个新房子。啊，看吧。哎呀，来，白小姐，来，您请坐。谢谢叔爷。来，坐坐坐坐坐啊。哎呦，这都来了，我怎么也得炒两个菜啊？哎，别，炒什么菜啊？酒菜我全都拿了。哎呦，碗筷有吧？哎，有有有有有有。我来是想看看文清哥有没有找到事做。哎，找了十几家都不成，再这样下去啊，坐吃上空了。连跑了几十家都没谋着事，这就对了。一是说明新闻报纸起了作用，现在全杭州的人都知道你邵文清的大名了。这二是说明大富贵酒楼提前做了手脚。嗯，依我说，现在。倒不如不出去跑了，省得四处碰壁。不找事做了？对呀、啊。那我们怎么生活呀？我们喝西北风去，我的厨艺不就废了吗？你别着急，听我把话说完。为什么总想着给别人做事呢？为什么不能自己做呢？自己干，自己干，自己开一家酒楼，不行吗？没想过。嗯。虽然说啊，事业的成功是一点一滴做起的，但是要有一个好的想法。嗯，我们。就从一点一滴做起，等将来我们开一家大酒楼，挂上自己的招牌，招牌的名字就叫……呃……呃，杨林，你是大记者，你说说叫什么名字好？嗯，辉煌大酒楼。徽州的徽，徽菜的徽，煌呢是辉煌的煌，意味着徽菜、徽厨、徽商，灿烂辉煌。嗯。好名字，辉煌大酒楼，听着不错，但是太大了。我们还是现实一点吧。要做，我们就支个小摊儿，名字我想好了。徽州小酒自隋唐起，一年四季，饭米与卤货竞相的人昼夜不绝。此地元代就有北关夜市之誉，在这个地方开铺子，准火。好像都是绸缎庄、茶行。七十行什么的，没见人上香啊！是啊，初一、十五，地藏菩萨的生日，香客们才会从四面八方赶过来。那几天你再看吧，从半夜起啊，这个地方就水泄不通的。哎，前面。哎。佳琪来了。哦，伯娘好。嗯，潇潇在吗？去，把小姐喊下来。是。佳、哦、琪啊，不用你去，让丫鬟喊就是了。哦。好。小姐，快下楼吧，孟家少爷都等着急了。叫他等着吧，动不动就跑来了，烦死了。伯娘进来可以往西湖边上走一走，听说苏堤上的碧桃和芙蓉都开了。虽说是苏堤春晓，但是年年的景致啊，也大致一样。人老了，没心情了，不像你们年轻人。咦，伯娘哪里老啊？伯娘看上去还年轻的很啊。是吗？啊
。佳琪呀，就会说话。小姐不下去，她一定不会走的。她总坐在楼下，小姐不也心烦吗？哎，小姐，衣服还没换呢。不换，就这样。小肖，你怎么穿这身衣服就跑下楼来了？今天没心情出去。小肖，你不是答应我今天上街的吗？哦，我我是答应你了，不过是昨天答应的，今天可没答应。这是什么话呀？不讲理了吧？啊、不急不急，我等好了。小肖，你换衣服去吧。好啊，那你等着，看你有没有耐心。我有耐心。任性就是任性，被惯坏了。好，好，我就喜欢这样的性格。喜欢呢、啊，都烦死人了。哎，就这儿，这个地方确实不大，可这是黄金地段啊。杭州的地面是寸土寸金的。是啊，这里是南码头一带的铺面，比西湖边上的要贵多了。这比济西热闹多了。晋西怎么能和这儿比呢？哎，陈老弟啊，哎呀，哎呀你,你们先到了，我是紧赶慢赶，还是晚了一步。刘先生，你怎么来了？啊，是这样，我呢，对街面上的铺面不是很熟，就请刘先生来帮个忙。应该的，应该的，都是惠州老乡啊，帮是应该帮的啊。就是这房子，你看着怎么样？要是看好了的话，我跟房主谈价钱。行，那你去谈吧。哎哎哎，别着急谈，看好了再谈也不迟吧。可，哎，虽说我是一手拖两家，可我还是要帮房家，压低一些，咱们谁跟谁呀、啊？那就拜托刘兄了。哎，客套的不是。那我就去了啊，拜托。我们还是先等一等吧。刘先生，你别跟我砍价，我之所以这样便宜的给你，我也是着急等着用钱，要不然也不会着急转让出去的。再说我自己也是做买卖的吧，就这个价了，就这个数，不能变了。哎，再谈，这个价怎么样？嗯，哎呀，要是不行，那就算了啊啊，好吧。给你刘先生一个面子，好，就这个价了，什么也别说了，我这是黄金地段的门面房，你到外面去看看，像我这样的地段，你跑遍杭州城也找不到。明天，先交一个月的房租，啊，不行，要交就一次性交一年的，好吧，啊，明天，交一年的房租。小肖，今天更漂亮了。你的意思是，平时我不漂亮？平时也漂亮，我是说，今天更漂亮。那就快上街去吧。伯娘再见，再见。谈妥了，一年六十块大洋，嗯，不贵。他原本要七十块大洋，我给他杀了十块。少爷，这个价钱在济西可以盖个大瓦房了。是啊，济西怎么能和这儿比呢？啊，我就说了，刘兄是谈价的高手，这价钱压得够低的。那当然，我是干这个的。哎，文清，还行吧。就是小了点儿，这个位置挺好。嗯，嗯房主急等着钱用啊，要求一次性付起全年的房租啊，一共是六十块大洋，明天一定付清。我听说点了啊，这个没问题，没问题，我们回去筹钱。嗯。
时间，我都安排好了。要不这样，买完东西呢，咱们就去听戏，《越剧白蛇传》特别好看。听完戏呢，咱们就去照相馆照相，让我们可以留下永久的回忆嘛。照完相，我就带你去富贵酒楼吃饭，那里的徽菜味道特别好。停，别说。哎，潇潇，哎呀，潇潇，你等等我呀。潇潇，你看，好不容易有一天时间，看你整天忙得连影子都见不着。嘉琪，你等一下，我去去就来。干什么？我陪你一块儿去。要你等你就等，就在这儿，别动。我不动，我在这儿等你啊。老板，帮我看看这个值多少钱？您是熟档还是死档？熟档。绿色石头珠串一条，当银一百块大洋，一百块，太便宜了吧？绿色石头珠串一条，当银一百块大洋，这不是绿色石头，它是翡翠。我妈跟我说这是传家之宝，当年她花了五百两银子买的。绿色石头珠串一条，当银呢一百块大洋。您要是当呢，哎，您就放着；您要是不当呢，哎，给您拿走。一百块，当了，不当了。你等我一下啊！哎，先生，先生，哎，先生，价钱好商量。哎，小小，等等，你还给我。不，要你别当，这么好看的珠串，当了多可惜啊！还给我？不，你怎么这样呢？捣什么乱呀你？谁捣乱了？你要当就当给我，我出五百块大洋。五百我也不当，人家出一百你当，我出五百你都不当。这么好看的珠串，一看就是好东西，要不然当铺老板也不会追出来。你说这当了多可惜啊！我有急用啊，我租了一个门面房，明天要交房租的。你租门面，为什么不告诉我？告诉，给我。我明白，你不就是筹钱用吗？这样，珠串归我，钱好办。嗯，租门面、置办店面什么的，这些全都我来出。你出？凭什么？凭，凭你是尚文清啊。但是我出钱可不是白给的，五百大洋算我入股，其中四百块是我的，另一百顶着桌子。就这么定了。哎，少爷，您给我，少爷，您给我来。哎呀，姑娘，潇、啊、潇回来了吗？不是跟你在一起吗？他让我在那里等他，左等右等，就不见他来，我就赶快赶回来了。佳琪呀、啊，你也太心急了，你回来了，潇潇怕是在等你呢。哎呀，哎呀，对呀、啊，那我回去找他。快去！哎，啊，眼镜、哦。又怎么了？这不是吗？潇潇跟佳琪一起上街，两个人走散了。是真走散了，还是故意走散了？潇潇在捉弄人吧？潇潇捉弄人？你这个当妈的怎么这么不了解女儿啊？女儿不怎么喜欢佳琪。不喜欢？我怎么没看出来啊？老爷，你是误会了，那是潇潇在跟佳琪撒娇。哼，还撒娇呢？都是你这个当妈的惯的。你等着吧。我等什么？
哥，哎，好嘞，快看。我给你带什么了？都放这儿，哎，小心点，放这边啊，放点，放点，小心点啊，没事，快过来，哎，你你让开点，我看看，我看看，放点，放点，好，好像那边高了，看看，我这边，哎，你好，哎，低一点，低一点，哎，叔爷，这吗？叔爷，这画像在这儿啊？啊，对，我觉得那儿也可以挂一幅，啊，是是是，哎，那边，哎，你下来，行吧，来，小心点啊，好，是这儿，哎，对，来，叔爷，这挂一幅，就这儿，来来来来来，我来。文清哥，我觉得要是楼上也是我们的就更好了。好，我想啊，等以后我设计一幅画，慢点啊，挂在这儿。好，我看看，这，嗯，嗯，怎么样？行，咱们过去看看。哎哎，别着急啊，都有。哎哎哎，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，雄鹰的窝巢是小，哎，飞翔蓝天，空间可大了。哎，我请求，小腿，哎，我看你长大些了啊！对对对对，路啊，是用脚走出来的。更何况文清啊，还有这么好的挥菜手艺，干嘛没错呢？大师傅开小吃铺，是有点大材小用了啊！大家都忙活这么长时间了，来来来，我请客呗。啊，老杨，今天啊，我们要自己付账。啊啊，对，是人家嘴短。嘿，啊。邵师傅的小板子真是生意兴隆啊！啊，那是做满满当当啊！这要不是您找的地方好，哪有这么多客人？对，哎，来了。文清说的对，这次托你的福。哎，这种老话怎么说来着？哎，几个盘缠果出门，几盘面馆店回家。哎，文清，哎哎，你要是发了大财，可不能忘我啊！忘了谁都不会忘了您。行。刘兆元，你在杭州那么多年了，店铺啊、人头你都熟。杭州的徽菜馆子也开了几家，这还没有做太火的，你可得帮我们多宣传宣传。白小姐的吩咐一定照办啊！杨林啊，还有件事要交给你，你要负责在你们的报馆多写几篇文章，好好宣传宣传。没问题，交给我了。小小小姐真厉害，啪啪两下把任务全安排出去了。哎，文清，哎，这样的女孩现在可不多见。你可要好好把握啊！对呀、啊，呃，看你们还要吃的什么，我给你们做。哎，那个，嗯，好吃。好吃<笑>来，尝尝。<笑>
大叔，什么时候能好啊？晚餐马上来客人了，再等回去迟了，老板要骂我。马上就好，马上就好啊！啊，马上就好。啊上就好啊、你想这就到了啊！这个店有五百，那个店有五百啊！文清啊，这个什么事把你高兴成这样？我们的茶楼新开了，你们大老生意没了？你帮我争取吧。光争取就能争取来了，是你手艺好啊！哎，来帮个忙。坐，来来来，来来来，大叔，我来弄。我们老板说了，明天啊要多加二百个。照大叔的意思，明天做不了了。哎，加是一定要加的，就是有点忙。哎，你看这老板都亲自上手了。大叔，我家也照这个数，也来两百。没问题，没问题。这个、就是这个。哦，对了，梅干菜了也来两百。啊好。老板，这是胡青菜的胡小官。哦，他们家的客人点名要你的国饼，我就把他带过来了。是啊，是啊，谢谢你们老板。来，来，来，拿过来，往里装啊！来，来，来。新文化运动就是反对封建礼教，提倡婚姻自由、男女平等，还提倡白话文什么的。他还提倡认真做事、严肃做人的做人之道。文清哥，换件衣服。换衣服干什么呀？但你去见一个人。见谁呀、啊？这么正式？哎，叶梦兰，叶先生。叶梦兰，刚才我不是说新文化运动，他就是新文化运动的健将，就是他，写文章办刊物，宣传民主、科学和自由。叶先生可是留洋回来的博士，思想可开通呢。叔爷，您不知道吧？叶先生可是杭州城有名的大文豪。叶先生，知道。叶先生。是我们冀西岭北人，跟我是同乡，那是读大叔的人，教学生，是不是？嗯，嘿，三岁的孩子都知道。比叔爷，您的踏果还出名。嘿，看你说的，那当然了。嘿，这孩子，走。快走。快点。文清哥，你不知道吧？叶先生啊，在这里教书，所以我经常来这上课。同学们，现在上课了。同学们，新文化运动首先要提倡文学改良与革命。文学改良，我个人主张，需从巴士入手。哪巴士呢？一曰，需言之有物；二曰，不模仿古人；三曰，讲求文法；四曰。不做无病之呻吟。五曰，勿去滥调套语。六曰，不用点。七曰，不讲对仗。八曰，不必俗字俗语。我这样讲，同学们是不是太枯燥了？我用白话呢，写了首打油诗，不妨拿来你们听一听。啊，文字并无雅俗，却有死活道。古人叫做玉，今人叫做药；古人叫做智，今人叫做道；古人叫做腻，今人叫做尿。本是同义字，声音少许变，并无雅俗可言，又何必纷纷胡闹呢？啊！至于古人叫字，今人叫号；古人悬梁，今人上吊。古名虽未必佳，今名又何尝少妙？至于古人称鱼，今人作教；古人加官数则，今人淡之戴帽。若必教帽作金，教教作鱼，岂非昌官李代，任虎作豹啊？<笑>哦，小肖先生，打个车，我们来客人了，一会儿我去找你们啊，去吧。叶先生，这是我朋友邵文清。哎，文清，好，这就是叶梦兰叶先生。哎呀，小邵师傅，我在你的徽州小厨吃过你做的面皮汤啊。原来你们很早就认识了。就算是吧。一时刻吃了面皮汤，又是做面人呐。请，啊，请。现在生意怎么样？还好吗？回州老乡多，您的茶，一传十，十传百，这下传开了，全都过来捧场。请慢一会儿。好、啊，叶先生那里可是我做的宣传。对对对，我就是潇潇告诉我的。有机会尝尝我叔爷做的面点，做的非常好。就是现在的店面太小，没有条件。他最拿手的是夹沙羊尾
，夹沙羊尾，堪称一绝。哎呀，夹沙羊尾，我十多年都没吃过了。我记得您去美国留学之前，我在上海聚贤楼吃过。哎呀，那个味道，太好吃了，一辈子都忘不了啊。夹沙羊尾倒不难，关键在于，鸡蛋先要打的一根筷子插到里头，不歪不倒，这是绝活。哦，什么？筷子插在鸡蛋清里，还不歪不倒？是啊。这个我从来都没吃过，<笑>你没吃过的东西还多着呢。不过，有文清在，以后保准有你吃的。<笑>那太好了，只要是文清做的，我都喜欢吃。以后有机会吃。<笑>加上师傅啊，你那天做的面皮汤，跟我老家做的差不多，很好吃。岭南岭北嘛，也就一岭之隔。哎，岭南岭北从菜式上区别还是蛮大的。岭南是十万八。岭北是九碗六，那您给说一说，我长长见识。哎，这岭北九碗六呢，就是九个热菜，六个冷菜，冷饭就不说了啊，无非就是卤猪肝、卤猪耳、花生、皮蛋什么的，关键是烧热菜，他们一次为清炖全鸡、炖猪蹄，还有炒三鲜、炒四鲜什么的。哦，哎呀，关公面前耍大刀了。让您见笑了，小邵师傅。哪里哪里？哎，叶先生，这十碗八和九碗六有什么区别啊？啊，这十碗八跟九碗六有什么区别呢？就是在九碗六里头，加一道大菜，比如说红烧狮子头什么的，外加两个冷盘，一般是一只酱小排，一只萝卜丝。不管是岭南还是岭北，不管是十碗八还是九碗六，第一道菜都是鸡，啊，最后一道菜都是鱼。寓意着大吉大利。<笑>小邵师傅，我的答案还算及格吧？啊，<笑>这哪里是及格呀？您整个是徽菜的行家呀！哎呦，不敢当，不敢当。<笑>叶先生，是美食家呀。<笑>叶先生，有机会到我们徽州小厨去，我给您做一品锅。哦，一品锅。哦，对了，文清以前呢，是徽州鸿运楼鲍一刀鲍师傅的徒弟。这一品锅的厨艺啊，是鲍师傅。亲手传授的，鲍一刀的徒弟，哎，那我一定得去，吃了你的一品锅，也就尝到鲍一刀的手艺了。<笑>哎，文清，您和潇潇先回去，好，我陪叶先生走一走。好啊，好，<笑>再见。叶先生，我们走了。好好好，好，请请。他是程德之的儿子，对，啊，难怪他身上有一股阴气呢。叶先生，嗯，有件事还想跟您请教。客气了，国家的进步，民族的解放，也一直是我的追求，可我现在不知道该怎么做，该做什么？谈不上教诲，只有交流。有人告诉你。牺牲个人的自由，去争取国家的自由。可是我要告诉你，只有争取个人的自由，就是为国家争取自由；只有争取个人的人格，就是为社会争人格。一个自由平等的国家，不是一群奴才建立起来的。为社会争人格，我明白了。嗯你们还没睡啊？你这么晚了还不回来，我们怎么能睡呀、啊？妈，人家就晚回来了一会儿，你们拉长个脸，吓死人了。啊，你还知道害怕呀？你说你这么晚了回来干什么去了？晚什么晚呢？不才十一点多吗？什么？才十一点？这这是你一个大姑娘该说的话吗？爸，妈，你说说你们到底是为什么生这么大气呀、啊？哎，行了，你别打岔，你老实说，干什么去了？我去学校了，是同学金玉英送回来的。撒谎！你是不是找那个姓邵的去了？爸，你胡说什么呀？没有没有，那妈，挺晚了，快回去睡吧睡吧啊，快去。哎，你，哎呀，哎呀，怎么了？嗯、别写了，这么晚。你说鲍师傅
，为什么一直不给我回信？嗯，也许没收到吧。这么多信都没收到吗？这有可能啊。哎，文清，这个白潇潇整天围着你转，是不是看上你了？嘿，你是怎么想的？这么好的姑娘，你就不想娶她做媳妇儿？没想过。哎，怎么能不想呢？你能娶白潇潇这样的人做媳妇儿？你呀、啊，烧高香吧，抓紧时间啊，别错过了机会。我有小凤桃呢。哎，旧情事难忘，可也不能抱着旧情不放。白潇潇，好姑娘啊！听说，嗯，你帮那个邵文清开了个徽州小厨，这哪是我帮的？我干什么的你不知道？<笑>谁不知道？你就是一个拉皮条的！哎，表兄，别说的那么难听，中间人，<笑>中间人，无一不起早。<笑>我吃的是中间人的饭，谈不上帮不帮的，我只是。给邵文清找了个门面，至于他的徽州小厨开的好与不好，跟我有什么关系？嗯，你是不是看人家徽州小厨开的红火了，眼热了？啊？虽说邵文清他惹我不高兴，可能耐还是真有的。你看人家结交的，不是大学者就是大记者，就是社会名流，也都常常光顾人家徽州小厨。想让人家回来，是不可能了。好马不吃回头草，明天我就到徽州小厨去尝尝。你敢？他卖，我吃，有什么不敢？哟，姚老板光临，使我们小厨真是蓬荜生辉啊！欢迎欢迎，欢迎就好，怕是不欢迎吧？怎么会呢？来的都是客，来请坐。点的什么？一品锅，面皮汤，一汤一菜，没问题，稍等。哟，汪会长，哟，您怎么来了？你们都来，我怎么不能来？哎呦，您这么个大会长，怎么知道这个小地方呢？我听叶先生讲的。这徽州小厨的味道不错，我就特来尝尝。哎呀，没想到一个小小的小吃铺，您会长都大驾光临啊！王会长，有时间到我们富贵大酒楼去坐坐啊！一定，有时间呢，一定。哎呀，哎呀，叶先生。叶先生，你好啊！叶叶先生，哎呦，你看我一手游啊！文清，文清，快来！叶先生来了，叶先生，先生，你来的正好，我给你做一品锅。哎，别急啊，要在炭火炉上炖上四十分钟左右。放心吧，来里边坐。叶先生，这边坐。好，请。哎呀，请。哎呀，这儿好啊，我在这儿可以随便说家乡话了。哎，小小，会馆的汪会长，你们见过面吗？文清到了杭州以后，一直为伊始奔波，会馆还没去过，和汪先生也没谋过面。找时间，你和文清两个人，拿我的名帖，去会馆一趟。嗯。哎，这舒田说好了要来，怎么还不来啊？啊？他呀，整天跑来跑去的，不知道在忙些什么。舒田啊，可是有志向的人哦。哎呀，一品锅马上就好啊！好，好，好，哎，啊，来，我来。好，好，好，来了，叶先生。哎呀，尝一尝我做的一品锅。哎呀，真香啊！这个味道久违了。嗯，喝点酒吧，来，看看这酒怎么样。
，此酒可是宣酒啊！先生真是识货。大唐天宝年间，宣城烧酿之风盛行，时间李白游至敬亭山，得尝祭叟佳酿，赞为祭叟老春。后得知祭叟先逝，更作《孤宣城善酿祭叟》一文。哦，祭叟黄泉里，还应酿老春。夜台无李白，孤酒与何人？先生真是博学呀、啊！哎呀，瞎说了。哎，母亲，这书田怎么还不来啊？哦，就是啊。哦，我去迎一下啊。好好好。哟，你怎么来了？书田呢？他让我送了一封信，是给少师傅的。哦，哎、啊，来坐一会儿，我得回去了，还有事呢。哦，走了。好,好。书田没来，可他送来一封信。好，文清，因事突然，请原谅，不告而别。在中国共产党和中国国民党合作领导下，发起了反帝反封建的北伐战争，我即刻投奔北伐大军去。文清，你通白消息。文清，念呢？啊，你同白潇潇都是新青年，他不拘官宦，不嫌平民，以新的爱情观，对你倾心爱慕，是难得的机缘，望你们珍惜。书田，真是一个好青年呐、啊。这个队伍里吗？